В ходе 19-го заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке обсуждены вопросы всестороннего расширения взаимодействия между странами-участницами ШОС. В своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мерзиёй выдвинул ряд предложений, в том числе по развитию экономических связей в рамках ШОС, внедрению зеленых технологий, укреплению сотрудничества в области информационных технологий. Подчеркнул важность усиления продвижения историко-культурного наследия наших народов. 18 лет прошло с момента, когда была подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Авторитетные международные структуры, выступающие эффективным механизмом многостороннего взаимодействия и площадкой для конструктивного диалога в различных направлениях. Сегодня ШОС заявляет о себе как надежный гарант сохранения стабильности и безопасности в регионе. На лицо актуальность поставленных и решаемых задач многостороннего плодотворного сотрудничества в общественно-политической, социально-экономической и гуманитарной сферах. Формирование необходимой договорно-правовой базы, что способствует реализации значимых для каждой страны проектов. Цифры позволят представить потенциал организации, членами которой являются Узбекистан, Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия, Пакистан. Общая территория стран, входящих в ШОС, более 34 миллионов квадратных километров. Это 60% территории Евразии. Общая численность населения превышает 3 миллиарда человек. Экономика стран ШОС составляет около 20% мировой экономики. Это около 15 триллионов долларов. Узбекистан высоко оценивает деятельность ШОС и наравне с другими государствами-членами определяет дальнейшую стратегию развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации. Особое значение имеет реализация целого ряда инициатив президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в рамках ШОС, озвученных на Астанинском и Циндаусском саммитах ШОС в 2017 и 2018 годах, направленных на повышение эффективности сотрудничества в политической, торговой, экономической, транспортной, логистической, инновационной и других сферах. Многие из них уже реализованы. Исполком Рад ШОС действует в Ташкенте. С января 2019 года должность генерального секретаря занимает представитель Узбекистана, что говорит об особой роли нашей страны в развитии организации. Как известно, с июня прошлого года в ШОС председательствовала Республика Кыргызстан. Потому 19-е заседание Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось в Бишкеке. Здесь собрались главы делегаций государств членов ШОС, стран со статусом наблюдателей, партнеров по диалогу и международных организаций. В работе саммита принял участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Руководителя нашей страны в торжественной обстановке встречал президент Кыргызской Республики Сорамбай Джеймбеков. Саммит ШОС начал свою работу со встречи глав государств, членов организации в узком составе. В заседании приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, председатель Китайской Народной Республики Син Дзипин, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, президент Республики Таджикистан Эмумали Рахмон. Премьер-министр Республики Индия премьер Нарендра Моди, премьер-министр премьер Исламской Республики Пакистан Имран Хан. На заседании обсуждены вопросы всестороннего расширения взаимодействия между странами-участницами организации. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев высказал актуальное мнение по развитию организации торгово-экономического сотрудничества в регионе, дальнейшему укреплению связей в таких сферах, как транспортные коммуникации, информационные технологии и безопасность. Узбекистан активно участвует в сотрудничестве в рамках ШОС. Инициативы главы нашего государства способствуют повышению международного авторитета этой структуры, расширению масштабов взаимодействия. На саммите в Циндау в июне 2018 года были приняты обращения глав государств, членов ШОС к молодежи и программа действий по его реализации. А в сентябре в Ташкенте состоялась первая встреча глав железнодорожных администраций стран ШОС. В Самарканде открылся Международный университет туризма «Шелковый путь». В Ташкенте – Центр народной дипломатии ШОС. И таких примеров множество. В заседании саммита ШОС в расширенном составе наряду с государствами-членами приняли участие главы делегации стран со статусом наблюдателей, партнеров по диалогу и международных организаций. Глава государства в своем выступлении выдвинул целый ряд важных инициатив по дальнейшему совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства между странами.
Уважаемый Сарамбай Шарипович, уважаемый глава делегации, хотел бы еще раз поблагодарить президента Кыргызской республики Сарамбай Шариповича Джембекова за радушный прием. Современные международные отношения переживают период фундаментальных изменений. С одной стороны, в мире формируется новый информационно-технологический уклад. Научно-технический прогресс создает уникальные возможности для инновационного развития. С другой стороны, нарастает соперничество между крупными державами, ужесточается конкуренция на мировых рынках, усиливается демографический, а также экологический дисбаланс, обостряются проблемы продовольственной и водной безопасности. Все это происходит на фоне расширения угроз терроризма, экстремизма, наркотрафика, трансграничной организованной преступности и вооруженных конфликтов. Сегодня нам важно проводить согласованную политику в обеспечении безопасности, формировать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания наших государств. Дальнейшее укрепление роли и авторитета ШОС будет зависеть от нашей приверженности шанхайскому духу, принципам и ценностям нашей организации. Недавно в Пекине успешно прошел форум «Один пояс, один путь». Завтра в Душамбе состоится саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Вместе ШОС эти площадки формируют общее пространство партнерства для всех нас. Это способствует консолидации подходов по наиболее важным вопросам современного развития в нашем обширном регионе. Уважаемые участники заседания, по нашему мнению, Центральная Азия и далее должна оставаться одним из приоритетов ШОС. Наш регион становится более стабильным, предсказуемым и экономически устойчивым. Это формирует благоприятные условия и уникальные возможности для широкого сотрудничества в продвижении важнейших региональных проектов, в том числе строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, который, несомненно, даст мощный толчок развитию и взаимной торговли и росту притока инвестиций в наши страны. Стабильность региона также определяется ситуация в Афганистане. Узбекистан полностью поддерживает процесс мирного урегулирования афганской проблемы. Важное значение имеет принимаемая сегодня дорожная карта действия контактной группы ШОС «Афганистан» а также вовлечение этой страны в региональное сотрудничество, в том числе путем продвижения приоритетных инфраструктурных проектов. Мы также выступаем за объединение усилий для преодоления последствий аральской катастрофы, которая уже приобрела глобальный характер. Она оказывает негативное влияние на жизнь миллионов людей, на экологическое благополучие и устойчивое развитие стран Центральной Азии. Для решения этой проблемы при Организации Объединенных Наций создан многопартнерский трастовый фонд для Приорали. Рассчитываем на тесное взаимодействие в создании зоны экологических инноваций и технологий в этом регионе. Уважаемые главы делегации, хотел бы поделиться нашими предложениями по расширению практического взаимодействия в рамках ШОС. Первое. Предлагаем начать разработку следующих ключевых документов – по приоритетным направлениям партнерства. Стратегия сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности эффективных экономических и транспортных коридоров. Концепции взаимодействия в области умного сельского хозяйства и внедрения агроинноваций. Второй. Считаем актуальным принятие программы зеленого пояса ШОС в целях широкого внедрения в наших странах современных ресурсосберегающих и экологически чистых. технологий. Третье. Предлагаем запустить механизм регулярных встреч руководителей ведомств, ответственных за развитие информационных технологий, а также разработать программу взаимодействия по вопросам гибербезопасности. Четвертое. С целью активизации контактов деловых кругов наших стран выступаем за регулярное проведение экономического форума ШОС, в том числе в межрегиональном формате. Первый такой форум готовы принять в Самарканде. Пятое. Поддерживаем инициативы о возобновлении парламентского диалога в рамках ШОС. Это новое измерение 
расширит возможности организации, позволит привлечь к нашей работе членов парламентов. Шестое. Считаем важным более полное раскрытие туристического потенциала городов и регионов ШОС. Предлагаем установить добрую традицию. Ежегодно один из городов нашей организации объявляет туристической и культурной столицей ШОС. Уважаемые главы делегации, еще раз благодарю уважаемого Сарымбек Шариповича за гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Искренне желаю уважаемому Владимиру Владимировичу успешного председательства Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита была принята Бишкекская декларация. Подписан пакет из более чем 20 документов, нацеленных на расширение многопланового партнерства в рамках организации, углубление сотрудничества в серых экологий, туризма, спорта и других направлениях. Отметим, что концепция сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации информационно-коммуникационных технологий и программа развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС – это инициативы Узбекистана. Председательство Шанхайской организации сотрудничества перешло к Российской Федерации. А в конце саммита состоялась церемония фотографирования, в которой приняли участие главы делегации стран-членов, государств со статусом наблюдателей и партнеров по диалогу и международных организаций, а также представители молодежного совета ШОС. На этом Бишкекский саммит завершил свою работу. Президент Республики Узбекистан отбыл из столицы Кыргызской Республики в город Душамбе, где состоится совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоги саммита ШОС говорят о том, что государства-члены следуют шанхайскому духу, характеризующимся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию, намерены последовательно и эффективно углублять многоплановое практическое сотрудничество, взаимопонимание и сплоченность в интересах совместного укрепления мира, стабильности и безопасности, обеспечения устойчивого развития и процветания в регионе. Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион. Тема пятого саммита глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Душамбе. Участие в нем примет и президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Площадка для конструктивного диалога, скрепленная идеями углубления сотрудничества в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе. Значимость и роль форума растет. Неудивительно, ведь сегодня СОМДА включает 27 государств-участников, то есть более половины стран азиатского региона с охватом порядка 90% его территории и населения. Нынешний пятый по счету саммит глав государств принимает город Душамбе. Темой станет единый взгляд на безопасный и более процветающий регион. В его работе примет участие свыше 30 делегаций стран-участниц и наблюдателей, а также международных и региональных организаций. В этот день в столицу Таджикистана для участия в диалоге прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. В международном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Настоящий диалог на высшем уровне призван решить насущные проблемы в регионе и подстегнуть межстрановое взаимодействие. На площадках саммита первостепенные принципы верховенства права, невмешательства во внутренние дела государств-участников, развитие экономического, социального и культурного сотрудничества. Эти приоритеты целиком и полностью отражают позиции современного Узбекистана, призывающего мировую общественность к выработке многосторонних подходов, направленных на продвижение мира, безопасности и стабильности в Азии. Дворец наций. Здесь о конкретных шагах и успехах в этом спектре многое звучало в ходе встречи лидеров Узбекистана и Таджикистана Шевката Мерзиёева и Амамали Рахмона, состоявшейся в преддверии саммита. Глава
отметили динамичное развитие узбекско-таджикского многопланового взаимодействия, вышедшего за последние годы на качественно новый уровень. В результате принятых мер звучало заметно увеличился объем взаимного товарооборота. В 2018 году он вырос на 64% и достиг отметки 390 миллионов долларов. А вот за 4 месяца этого 2019-го речь уже идет о 112 миллионах долларов при росте в 17%. Ну и эти цифры не отражают весь потенциал сотрудничества наших стран, подчеркнул Шавкат Мерзиёев. Есть большие резервы и интерес в развитии связей. По многим моментам этому призвана способствовать межправительственная комиссия. Растут культурно гуманитарные связи. С прошлого года для граждан двух стран действует безвизовый режим до 30 дней, подстегивая в том числе развитие взаимного туризма. Крепнет транспортно-коммуникационное сотрудничество, а также межрегиональные связи, в том числе в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СВМДА и ШОС. Понимание и доверие служит прочным фундаментом для развития межстрановых отношений. Основные события в рамках саммита СВМДА состоятся завтра, 15 июня. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев примет участие в форуме, выступит встречу. Также ожидается ряд встреч.